ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതൻ ആചാര്യൻ രസികാഗ്രേസരനായ കവി എന്നിങ്ങനെ പല നിലകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഈ മഴമംഗലം നാരായണൻ നമ്പൂതിരി മഹിഷമംഗലം എന്നും ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയാറുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പരദേവതയായിട്ട് ഇദ്ദേഹം സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തൃശൂരിന് അടുത്തുള്ള ഊരകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടുത്തെ അമ്മ തിരുവടി അതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപാസ്യ ദേവത ദേവിയുടെ തിരുവള അതായത് വലയം പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ട് തിരുവളങ്കോട്ട് എന്നൊരു പേര് ഉണ്ടായി എന്നാണ് സങ്കല്പം അപ്പൊ കാഞ്ചീപുരത്തെ കാമാക്ഷി ദേവിയെ ഭജിച്ച് പ്രത്യക്ഷമാക്കിയ വലയത്ത് ഭട്ടതിരി അദ്ദേഹം ദേവിയെ ഊരകം എന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് വലയാലം എന്നും ദേവിക്ക് വലയാധീശ്വരി എന്നും പേരുണ്ട് അപ്പോ മൂന്ന് വലയങ്ങളുള്ള ശ്രീ ചക്രത്തെ ത്രിവലയം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശ്രീ ചക്ര മധ്യസ്ഥിതയായ ദേവി ആ ദേവിക്ക് വലയാധീശ്വരി എന്ന പേരുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ സാഹിത്യ ചരിത്രകാരന്മാരും മറ്റും ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ആ വലയാധീശ്വരിയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷാ നൈഷത ചമ്പു നളന്റെയും ദമയന്തിയുടെയും കഥയാണ് നൈഷതം ഒരുപക്ഷെ പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ണായിവാരിയെ പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് എഴുതാനുള്ള ഒരുപാട് ഒരു നല്ല ഒരു മാതൃക ആയിരുന്നു ഈ കാവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൃതിയിലും അതായത് നളയരുതം ആട്ടക്കഥയിലും ഈ മഴമംഗലത്തിന്റെ ഭാഷാ നൈഷതം ചമ്പൂലും ഏറെക്കുറെ സമാനമായ കൽപ്പനകൾ കാണാം അപ്പൊ ആ ഈ ഭാഷാ നൈഷത ചമ്പുവിന്റെ ആദ്യത്തില് ഇഷ്ടദേവതാ സ്തുതി മഴമംഗലം നടത്തുന്നതാണ് ഞാൻ ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന മുക്തവും അതിങ്ങനെയാണ് അൻപത്തൊന്നക്ഷരാളി കലിതനുലേതമാകുന്ന ശാഹിക്കൊമ്പോട് പൂക്കും കുസുമതതിയിലേന്തുന്ന പൂന്തേൻ കുഴമ്പേ ചെമ്പൽ താണ്ടാണം ഡംഭ പ്രശമന സുഹൃദോപാത്ത സൗഭാഗ്യലക്ഷ്മി സമ്പത്തെ കുമ്പിടും കഴയിണ വലയാധീശ്വരി വിശ്വനാഥേ ഇതിന്റെ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അർത്ഥം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ട് ഏറെക്കുറെ ഒരു അർത്ഥം ഗ്രഹിച്ചിരിക്ക എന്തൊക്കെയാണ് അമ്പത്തൊന്ന് അക്ഷരങ്ങളുടെ കൂട്ടം കൊണ്ട് മൃദുലമായ ശരീരത്തോട് കൂടിയവളും അതായത് അക്ഷരവിദ്യ സ്വരൂപിണിയും വേദമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിൽ വേദത്തെ വൃക്ഷമായിട്ടാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നത് ആ വൃക്ഷത്തിൽ പൂക്കുന്ന പുഷ്പത്തില് വേദമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിൽ പൂക്കുന്ന പുഷ്പമാണ് ഉപനിഷത്തുക്കൾ വേദത്തിന്റെ സാരാംശം ആ സാരാംശമാകുന്ന പൂന്തേൻ കുഴമ്പും വേദ വേദാന്ത സാരം കാമദേവന്റെ അഹങ്കാരത്തെ ശമിപ്പിച്ച ശിവൻ അത് നമ്മൾ കാളിദാസന്റെ കുമാര സംഭവം എന്നൊരു കാവ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ കുമാരന്റെ സംഭവം സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ അതായത് സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ ജനനമാണ് അതിനകത്ത് വിഷയം അതില് തപസ് ചെയ്യുന്ന ശിവനെ ഭർത്താവായി കിട്ടിയെങ്കിലേ ശിവൻ ശക്തിയോട് അതായത് പാർവതിയോട് ചേർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അതില് ശിവനും ശക്തിയും കൂടി ചേർന്നെങ്കിലേ ഉഗ്രസ്വരൂപനായ തേജോരൂപനായ ശക്തിയുള്ള ഒരു മകന്റെ ജനനം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ തപസ് ചെയ്യുന്ന ശിവനെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ നിവൃത്തിയില്ല അപ്പൊ ശിവന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കാമദേവൻ തന്നാലാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ കാമദേവൻ തന്നാലാവുന്നത് ചെയ്ത ശിവൻ തപസ് ചെയ്തിരുന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് വസന്തകാലത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവം തോന്നിയുകൊണ്ട് കണ്ണു തുറന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ക്രമേണ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴെന്താണ് തന്റെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പാർവതിയിൽ പ്രണയം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശിവ ഈ ശിവന്റെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാമദേവൻ ചെയ്ത പണിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ശിവന് അതിയായ കോപം വന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ തൃക്കണ്ണ് തുറന്ന് കാമദേവനെ ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അതാണ് ആ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കാമദേവന്റെ അഹങ്കാരത്തെ ശമിപ്പിച്ച ശിവന്റെ പുണ്യം കൊണ്ട് ലഭിച്ച 
സൗഭാഗ്യ സാര സർവസ്വവും സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും കേന്ദ്രമായ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാമായ ഭുവനേശ്വരിയുമായ വലയാധീശ്വരിക്ക് നമസ്കാരം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ തൻ്റെ ദേവതയായ ഇഷ്ടദേവതയായ ഈ വലയാധീശ്വരിയെ വാക്കിന്റെ ഈശ്വരി വർണ്ണങ്ങൾ അക്ഷരം അക്ഷരവിദ്യയുടെ ഈശ്വരി ഉപനിഷത്തിന്റെ സാര സർവസ്വം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചെറിയ നാലുവരി ശ്ലോകത്തിൽ എന്തല്ല എത്ര ആഴമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ നൈഷത ചമ്പൂകാരൻ മഴമംഗലം നാരായണ നമ്പൂര് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ മുക്തകർ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത്ര ലളിതമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല വളരെ ആഴമുള്ള മുക്തകങ്ങൾ നല്ല മുക്തകങ്ങൾ മുക്ത മലയാളത്തിലുണ്ട് മുക്തകം എന്ന സാഹിത്യ ശാഖ മറ്റേത് ശാ സാഹിത്യ ശാഖയെയും പോലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞത് ബഹുമതികൾ ചിലർ ഇങ്ങനെ അവരുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ പട്ട് ധരിച്ച ആള് എവിടെയും സർവസമ്മതനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട സമ്പൂജ്യനാണ് ഈ ഹന്ത എന്ന ആ പ്രയോഗത്തിൽ ഒളിച്ച അർത്ഥകൽപ്പനകൾ കണ്ടെത്തിയ ഉദ്ദണ്ട ശാസ്ത്രി ഉടനെ ആ പട്ടെടുത്ത് അന്ത ഹന്തയ്ക്ക് ഇന്ത പട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പുനർനമ്പോദ്രിക്ക് കൊടുത്തു അത്രേ ഇതാണ് ഇതിന് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഒരു കഥ പറയുന്നത് കഥ എവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം മാത്രം നോക്കുക അത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ ചുരുക്കി അവതരിപ്പിക്കാൻ മുക്തകങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ശ്ലോകങ്ങൾക്ക് നാലു വരെ പദ്യങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പലതരം വാദങ്ങൾ വിവാദങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കല കലയ്ക്ക് വേണ്ടി കല ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രാസം കവിതയിൽ വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് വളരെ നീണ്ട കാലത്ത് ഒരു വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു പ്രാസം കവിതയിൽ നിർബന്ധമാണ് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവില്ല എന്ന് ഒരു വിഭാഗക്കാരും മറുഭാഗക്കാർ പ്രാസം ആകാം പക്ഷെ ആ കവിതയുടെ ജീവൻ ബലി കഴിച്ച് പ്രാസത്തെ കവിതയിൽ കൊണ്ടുവരരുത് എന്നുള്ള മറുഭാഗവും ഈ പ്രാസ പക്ഷപാതികളിൽ അവരുടെ ഒരു നേതൃസ്ഥാനത്ത് പറയാവുന്ന കവി കേരളവർണ വലിയ കോയി തമ്പുരാനായിരുന്നു അപ്പോ മറുഭാഗത്തുള്ള കവികളിൽ പെട്ട ആളാണ് നമ്മുടെ വി സി ബാലകൃഷ്ണ പഠിക്കൽ അദ്ദേഹം അന്ന് ഈ കവിത എഴുത്ത് മാത്രമൊന്നുമല്ല ഒരു പത്രം മലബാറി എന്നൊരു പത്രം കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വ പത്രാധിപത്യത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു ഈ പത്രം ഈ തൻ്റെ എതിർപക്ഷത്താണ് വി സി എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് കേരളവർമ്മ വലിയ കുത്തമ്പുരാൻ നിർത്തലാക്കി അപ്പൊ അന്ന് പത്രമാസികളൊക്കെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ വരിക്കാരുണ്ടാവണം ആ വരിക്കാരുടെ കയ്യിൽ കൃത്യമായിട്ട് പൈസ കിട്ടണം വേറെ ഒരു മാർഗവുമില്ല ഇന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പരസ്യങ്ങൾ ധാരാളം പരസ്യങ്ങൾ വന്ന് പരസ്യക്കാരുടെ ധനം കൊണ്ട് കുറെയൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ ഇദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ കേരളവർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാന് ഒരു കവിത എഴുതി സമർപ്പിച്ചു ആ കവിത ഇതാണ് മൂന്നാണങ്ങേക്ക് വണ്ടേ ദൈതകളവരിൽ സ്വസ്ഥയായേക കഷ്ടം പിന്നീടുള്ളോൾ പുകൾ പെണ്ണവൾ അപരപരപുരാന്തങ്ങളിൽ ചുറ്റിടുന്നു ഭാഷായോഷിത്ത് വെറ്റി പ്രജകൾ വളരെ അങ്ങനർത്ഥത്തിലായി വാർദ്ധക്യത്താലവറ്റിൽ ചിലതിന് ചില വേഗാനും ആകാതെയായോ എന്താ അർത്ഥം അങ്ങേക്ക് ദൈതകൾ ദൈത ഭാര്യ മൂന്നാണ് അങ്ങേക്ക് ഭാര്യമാര് മൂന്ന് പേരാ അവരിൽ ഏക ഒരാള് സ്വസ്ഥയായി ഒരാൾ മരിച്ചു പോയി കഷ്ടം അങ്ങയുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഞാൻ പങ്കുചേരുന്നു എനിക്ക് അതിൽ ദുഃഖമുണ്ട് പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ ആരാ പുകൾ പെണ്ണ പുകൾ എന്ന് ചെന്ത പ്രശസ്തിയാ പ്രശസ്തിയാകുന്ന സ്ത്രീ ഭാര്യ അവള് മറ്റുള്ളവരുടെ വീടുകളിൽ ചുറ്റി കറങ്ങ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങയുടെ പ്രശസ്തി വീടും നാടും കടന്ന് ഇങ്ങനെ വ്യാപിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പ്രശസ്തിയെ ഒരു സ്ത്രീയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്ത്രീ ആരാ ഭാഷ ഭാഷയാകുന്ന ഈ സ്ത്രീ പെറ്റു പെറ്റപ്പോഴോ പ്രജകൾ ഇഷ്ടം പോലെ അന്ന് മലയാളത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പത്രമാസികളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ജനസംഖ്യ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് 
വീട്ടിലായാലും അംഗങ്ങൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ആഹാരം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം ഇങ്ങനെയെല്ലാം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കൈരളിയാകുന്ന ഈ വനിത പെറ്റിട്ട് വളരെ പ്രജകളുണ്ടായി അനർത്ഥത്തിലായി ആപത്തിലായി അങ്ങയ്ക്ക് വാർദ്ധക്യമായി വാർദ്ധക്യത്താൽ ചിലതിന് അങ്ങയുടെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ച മക്കളിൽ ചിലർക്ക് അങ്ങയുടെ മക്കളിൽ ചിലർക്ക് ചില വേകാനും അങ്ങയ്ക്ക് കഴിയാതായോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പത്രം അങ്ങ് നിർത്തലാക്കിയത് അങ്ങ് പോറ്റേണ്ട അങ്ങയുടെ മക്കളിൽ ഒരാളാണ് എൻ്റെ പത്രം അത് നിർത്തലാക്കിയത് അങ്ങേക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് വളരെ ഈ കേരളവർമ്മയ്ക്ക് വലിയ പ്രയാസം തോന്നാത്ത രീതിയിൽ ഒരു പദ്യം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ കേരളവർമ്മ അതിൻ്റെ അന്തസ്സത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും ആ പത്രം വീണ്ടും വരുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് കഥ അപ്പോൾ ഒരു നാലുവരി മുക്തകത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യം ഒതുക്കാമെന്ന് നോക്കൂ ആ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മലയാളിയുടെ ഹാസ്യ സാമ്രാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കവിത ചാട്ടവാറാക്കിയ കവി ആണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ അദ്ദേഹം ധാരാളം മുക്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ ആശ്രിതനായിട്ട് അതെന്ന് ഒന്ന് ചെമ്പക ശ്ശേരി രാജാവ് രണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നടന്ന സദ്യവട്ടം ആ സദ്യവട്ടത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ശ്ലോകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പത്രം വിസ്തൃതമത്ര തുമ്പമകർ തോറ്റോടിന്നോരന്നവും പുത്തൻ നെയ്തനിയ പഴുത്തപഴവും കാളിപ്പഴങ്കാളനും പത്തഞ്ഞൂറ് കറിക്കു ദാസ്യമേലും നാരങ്ങയും മാങ്ങയും നിത്യം ചെമ്പക നാട്ടിൽ അഷ്ടി തൈർമോർ മുട്ടാതെ കിട്ടും ദൃഢം ഈ പദ്യം അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവിന് സമർപ്പിച്ചു ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായി നല്ല വിസ്ത പത്രം വിസ്തൃതം നല്ല വിസ്താരമുള്ള ഇല തുമ്പ മലര് തോറ്റോടിന്നൊരന്നം തുമ്പപ്പൂ പോലെ വെളുത്തിരിക്കുന്ന ചോറ് പുത്തൻ നെയ് പുതിയ നെയ്യ് തനിയെ പഴുത്ത പഴം കുലയിൽ നിന്ന് താനെ പഴുത്ത പഴം കാളിപ്പഴം പത്തഞ്ഞൂറ് കറികളിൽ വെച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന നാരങ്ങ കറി മാങ്ങാ കറി കാളൻ നല്ല തൈര് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം ചെമ്പക നാട്ടിൽ പതിവായി കിട്ടുമെന്ന പ്രശംസാർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ കൊടുത്തത് ഇതേ പതിയും തന്നെ അടുത്ത രാജാവിനെ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈ തുമ്പച്ചെടിയുടെ പത്രം വിസ്തൃതമത്ര തുമ്പ അപ്പൊ ആദ്യം ഇവിടെ വിസ്തൃതം എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കോമ പിന്നെ കോമ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റണം അപ്പൊ ചിഹ്നം മാറ്റി കഴിഞ്ഞ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തുമ്പച്ചെടിയുടെ പത്രം വിസ്തൃതം അത്ര തുമ്പ തുമ്പച്ചെടിയുടെ ഇലയോളം വിസ്താരമുള്ള ഇല മലര് തോറ്റു പോകുന്ന മലര് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവല് മലരൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മലരെന്താ പ്രതി അതിങ്ങനെ വിടർന്ന് മലച്ചിരിക്കും മലർന്നതാ അപ്പോ ചോറ് വെന്ത് മലർന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിന്നാൻ വല്ലാണ്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിന്നാൻ പറ്റില്ല മലര് തോറ്റു പോകുന്ന ചോറ് മലരിനേക്കാൾ വെന്ത് മലർന്ന ചോറ് കാളിപ്പോയ പഴം പഴകിയ കാളൻ പഴങ്കാളൻ പത്തഞ്ഞൂറ് കറിക്ക് അനേകം കറികളെ വെച്ച് മോശപ്പെട്ട നാരങ്ങ കറി മാങ്ങാ കറി പിന്നീടോ തൈർ മോർ അഷ്ടി ചെമ്പക നാട്ടിൽ ഈ മോരിൻ്റെ അംശമില്ലാതെ കൂട്ടിയെടുത്ത ഒരുമാതിരി പച്ചവെള്ളം മാതിരിയുള്ള തൈര് അല്ലെങ്കിൽ തൈരിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ചെമ്പക നാട്ടിൽ പതിവായി കിട്ടും അഷ്ടിയാ ഇതൊക്കെ പ്രയാസത്തില്ല നമ്മൾ പറയാറുണ്ടോ അഷ്ടിക്ക് വകയില്ല എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മൾ ഒരു ശൈലി മലയാളത്തിലുണ്ടല്ലോ ഒരു പതിയും തന്നെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും രണ്ട് അർത്ഥത്തിൽ കൊടുത്തു രണ്ടിടത്തും നമ്പിയാർ പുരസ്കാരം വാങ്ങിയതായിട്ടാണ് സാഹിത്യരത്നം പറയുന്നത് ഇവിടെയും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ മുക്തകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഗൗരവമുള്ള രചനകൾ കൂടുതൽ ആശയങ്ങൾ ഉള്ള കവിതയാക്കി രചിക്കാമെന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ മുക്തക ശ്ലോക രചന നടത്തിയ കവികളിൽ ചിലരെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ 
നാലോ അഞ്ചോ കവികൾ മാത്രമൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് വളരെ പ്രതിഭാധനരായ ഒരുപാട് കവികൾ ഈ മേഖലയിൽ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോവിലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ അവരുടെ ഈ കവികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചന്ദ്രനെ പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ധാരാളം കവികളുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പേരുടെ പേരൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് വെൺമണി വിഷ്ണു നമ്പൂതിരിപ്പാട് വെൺമണി അച്ഛൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് പൂന്തോട്ടത്ത് മകൻ വെൺമണി മകൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊച്ചുണ്ണി തമ്പുരാൻ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ നടുവത്ത് അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി നടുവത്ത് മഹൻ നമ്പൂതിരി കാത്തുള്ളിൽ അച്യുത മേനോൻ ഒറവങ്കര നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരി കുണ്ടൂർ നാരായണ മേനോൻ ഒടുവിൽ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണ മേനോൻ ശീവള്ളി നാരായണൻ നമ്പൂതിരി ചമ്പത്തിൽ ചാത്തുക്കുട്ടി മന്നാടിയാർ ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ പൊതുവെ വെൺമണി വെൺമണി കവികൾ എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഇവരെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതല്ലാതെ തന്നെ കേരളവർമ്മ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഈ കേരളവർമ്മ വലിയ തമ്പുരാൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്ന ഒരുപാട് കവികൾ കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവ ഇവരൊക്കെ ഈ മുത്തങ്ങ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വളരെയധികം സംഭാവന ചെയ്ത ഇത് പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ കവിതകൾ പഠിക്കാനുള്ളൂ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇത് വളരെ ഒരു നിസ്സാരമായൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവം കൊടുക്കാതിരിക്കരുതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഇന്നത്തെ പോലെ നവമാധ്യമങ്ങൾ നമുക്ക് വിനോദത്തിന് ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മൊത്തം കേരളീയരുടെ ആസ്വാദന രുചി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാവ്യ സങ്കല്പത്തെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പത്തെ ഒക്കെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഈ കവിതകൾ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമുണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ഉത്സവത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അക്ഷര ശ്ലോക മത്സരം അവിടെ ഇപ്പോഴും ഒരു വിനോദമാണ് അപ്പോൾ ഈ അക്ഷര ശ്ലോക മത്സരക്കാർ ഒരു ടീമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള പല ആൾക്കാരും അവരുടെ സമ്മതത്തോടെ അവർക്കിടയിൽ ഒരംഗമായിട്ട് കടന്നിരുന്ന് അക്ഷര ശ്ലോകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഒരു കാവ്യശാഖയെ പിന്തുടരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശനോടോ മുത്തശ്ശിയോടോ അവർ പഠിച്ച ബാല്യകാലത്ത് സ്കൂളിലോ അല്ലാതെയോ പഠിച്ച പദ്യ പദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് ചോദിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നിങ്ങളെ പാടി കേൾപ്പിക്കും ഒരു പദ്യം പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്തരം പദ്യങ്ങൾ ചൊല്ലി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പദ്യത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നമുക്ക് ആ പ്രത്യേക ചോദ്യം നമ്മൾ എഴുതി പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ പദ്യത്തിൻ്റെ വരികൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു പരാവർത്തനം പരാവർത്തനം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചോർന്നു പോകാതെ ഗദ്യ ഭാഷയിൽ വിവരിക്കുക കൂട്ട് ഏറ്റക്കുറിച്ചിലൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് കാര്യമായിട്ട് കൂട്ടാണ്ട് കാര്യമായിട്ട് കുറയ്ക്കാണ്ട് എഴുതി ചേർക്കുക അങ്ങനെ എഴുതി ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കും അതിന് സഹായകമാകട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആശംസ ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം നിങ്ങൾ കണ്ടെങ്കിൽ ആ പാഠത്തിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണത നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൂടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണത കിട്ടിയെങ്കിൽ ആ പ്രസ്ഥാനം ആ കവിത ആ അധ്യായം പൂർണ്ണമായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തും നിങ്ങളത് ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിനീതമായ അഭിപ്രായം